আসসালামু আলাইকুম আমি মোসাম্মত আরিফিন খাতুন বিএম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ বগুড়া সহকারী শিক্ষক আশা করি যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছ তারা সবাই ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো তোমাদের জন্য বিশেষ করে শিক্ষার্থী বন্ধু যারা আছো তাদের জন্য বিশেষ আয়োজনে আমরা আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আর সবাই ভালো করে জানো আমার বিষয় কি বা আমি কোন বিষয়ে সাধারণত তোমাদের সাথে সংযুক্ত থাকি আমার বিষয় হলো প্রাথমিক বিজ্ঞান আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে জীবনের জন্য পানি এই অধ্যায়ে যে নামটা আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি আশা করছি সবার সামনে বই খাতা নিয়ে বসে আছো যে কি আলোচনা হবে সেটা জানার জন্য এবং সেখান থেকে কিছু নিজেদের প্রয়োজন মতো পড়াশোনায় উপযোগী করে নিজেদেরকে তৈরি করার জন্য যা কিছু দরকার সেটা এখান থেকে পেয়ে যাবে আশা করছি তো অধ্যায়টির নাম লেখা আছে জীবনের জন্য পানি সাধারণত জীব বলতে যাদেরকে আমরা বুঝি তাদের মধ্যে দুইটা ভাগে বিভক্ত এটা আমরা জানি সেটা হলো এক নম্বরে হলো উদ্ভিদ আরেকটা হলো প্রাণী উদ্ভিদ এবং প্রাণী দুইটা জীব সাধারণত পানির উপরে নির্ভরশীল তারা পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না আমরা জীবনের জন্য পানি কথাটা বলার অর্থ হলো যে এখানে পানি দিয়ে আমরা উদ্ভিদ এবং প্রাণী কি কি কাজে সাধারণত পানিটা ব্যবহার করে থাকি এই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব। তো আলোচনার শুরুতেই আমি বললাম জীবনের জন্য পানি অধ্যায়টা বই পৃষ্ঠা নাম্বার হলো পনেরো থেকে ষোলো এই পৃষ্ঠাতে আমরা যেটুকু আলোচনায় যাচ্ছি সেই আলোচনার মূল বিষয়টা হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী তাদের কোন কোন কাজে পানি ব্যবহার করে এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা অবগত থাকব উদ্ভিদ প্রাণীর কেন পানি প্রয়োজন এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা অবশ্যই পাঠ্যপুস্তকের একটু সহযোগিতা নিব যাতে করে তোমাদের এবং আমার দুইজনেরই সুবিধা হয় বিষয়টা বুঝতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কেন পানি প্রয়োজন এর জন্য পাঠ্যবইয়ে দেখা একটা ছক দেখানো আছে সেই ছকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দুইটা বিষয়কে আলাদা করে দেখানো হয়েছে এখন আমরা যদি ষোলো পৃষ্ঠায় আসি তাহলে এখানে দেখতে পাব যে একটা উদ্ভিদের ছবি দেওয়া আছে সাথে একজন প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে সেখানে লেখা থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে উদ্ভিদ কি কি কাজে পানি ব্যবহার করে থাকে এরকম কাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার এক নম্বরে লেখা আছে উদ্ভিদের দেহের প্রায় নব্বই ভাগ হচ্ছে পানি থাকে এই নব্বই ভাগ পানি কিন্তু উদ্ভিদ সব সময়ই তার শরীরের শরীরের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে থাকে কারণ পানির তাপমাত্রা পানির সাথে বাহ্যিক যে তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় এই তাপমাত্রাতে অ্যাডজাস্ট করে উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হয় উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির জন্য পানি প্রয়োজন হয় এরকম যদি আমরা আলোচ মানে আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে উদ্ভিদের জীবনে পানির প্রয়োজনীয়তাটাকে আমরা পাঁচটা কাজ হিসেবেও উল্লেখ করে দেখাতে পারব এই পাঁচটা কাজ নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ এবং বিভিন্ন অংশে পরিবহনের জন্য উদ্ভিদের পানি প্রয়োজন হয় যেটা ছাড়া একটা উদ্ভিদ কখনোই বাঁচতে পারে না এর পাশাপাশি উদ্ভিদ তার সমস্ত দেহে খাদ্য পরিপাকের জন্য ব্যবহার করে থাকে পানি প্রচণ্ড গরমে পানি উদ্ভিদের দেহ শীতল করতে সাহায্য করে থাকে তো এরকম পাঁচটা কাজ আমরা উদ্ভিদদের দেহে পানির পাঁচটি কাজ এরকম একটি প্রশ্ন আমি এখান থেকে তৈরি করে দিতে পারি কারণ আমরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বা যোগ্যতা ভিত্তিক যে প্রশ্নগুলোর সাথে আমরা পরিচিত সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু সাধারণত বই থেকেই তৈরি করা হয়ে থাকে এবং উত্তরগুলো বইয়েই আমরা পাব এরকমটাই আমি জানি একটা প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি এই প্রশ্নটা হলো এর উত্তরটা আমরা পনেরো ষোলো পৃষ্ঠাতেই পেয়ে যাব এর পাশাপাশি যদি একই ধাঁচের আরেকটি প্রশ্ন আমি তৈরি করে দেখাই যেটাতে লেখা থাকবে প্রাণী দেহে পানির পাঁচটি কাজ উল্লেখ কর
এর উত্তরে আমরা বলতে পারি বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী দেহে প্রাণীদেরও পানি প্রয়োজন মানব দেহে ষাট থেকে সত্তর ভাগই পানি থাকে পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন পানি সেই খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে পুষ্টি উপাদান শোষণেও দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিবহনের জন্য পানি প্রয়োজন পানি আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে তাহলে এইভাবে আমরা দুইটা প্রশ্নেরই উত্তর তৈরি করতে পারবো যদি আমরা সহযোগিতা নেই পৃষ্ঠা ষোলো পানির কাজ সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন জানব পানির উৎসরা কি অর্থাৎ পানি কোথা থেকে আমাদের কাছে আসে বা আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে সেটা জানা আমাদের জন্য খুব জরুরি তাহলে পানির যে উৎস অর্থাৎ পানি কোথা থেকে পায় এই এই অংশটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমটা হলো প্রাকৃতিক উৎস দ্বিতীয়টা হলো মানব সৃষ্ট উৎস প্রাকৃতিক উৎস সম্পর্কে আমরা জানি যে প্রকৃতিগতভাবে যে উৎসগুলো থেকে আমরা পানি পেয়ে থাকি সেগুলোকে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস এবং মানুষ যেগুলো উৎস সৃষ্টি করে থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে মানব সৃষ্ট উৎস আমরা যদি প্রাকৃতিক উৎসের উদাহরণ দেই তাহলে এখানে আমরা দেখাতে পারব সমুদ্র ঝর্ণা নদী ইত্যাদি আর মানব সৃষ্ট উৎসের যদি উদাহরণ দেই তাহলে দেখানো যাবে কূপ নলকূপ পুকুর ইত্যাদি যেগুলো থেকে সাধারণত আমরা ব্যবহারের পানি বা আমরা ব্যবহার্য পানি সাধারণত বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়ে থাকি এর মধ্যে যেগুলো নিরাপদ পানি আছে কিছু আছে দূষিত পানি সেগুলো ব্যবহার উপযোগী যখন যেখানে যেমন দরকার তেমন তেমনভাবে আমরা পেয়ে থাকি বা ব্যবহার করে থাকি সে সম্পর্কে আমি পরে আলোচনায় যাচ্ছি তবে এখন যে দুইটা উৎস সম্পর্কে জানলাম এই দুইটা উৎস সম্পর্কে আমাদেরকে একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কারণ দুইটা উৎসেরই উদাহরণ সম্পর্কেও আমাদেরকে যেমন জানতে হবে তেমন এখান থেকে কিন্তু ছোট প্রশ্ন বা শূন্য স্থান আকারেও প্রশ্নগুলো তৈরি হইতে পারে যার কারণে আমাকে আমি দেখাচ্ছি উৎস দুইটার নাম এবং উৎস দুইটার উদাহরণ আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে এসেছি যে পদার্থ সাধারণত তিনটি অবস্থাতে থাকতে পারে তিনটা অবস্থার নাম হলো কঠিন তরল এবং বায়বীয় পানীয় একটি পদার্থ পানীয় তিনটা অবস্থানেই অবস্থা পানি এমন একটা পদার্থ যেটা তিনটা অবস্থানেই থাকতে পারে পানির অবস্থাকে যদি আমরা এইভাবে দেখাতে যাই যে পানি কঠিন তরল এবং বায়বীয় অবস্থা তিন অবস্থাতে থাকে সেক্ষেত্রে পানির রূপগুলো কি হয় কঠিন অবস্থায় পানি বরফ আকারে থাকে তরল অবস্থায় পানি পানি হিসেবে থাকে বায়বীয় অবস্থায় যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো জলীয় বাষ্প হিসেবে আমরা এটাকে দেখতে পাই এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে তাপ দিলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এটা আমরা পানি দ্বারা কিভাবে বোঝাতে পারবো সেটা আসো আমরা চিত্রের মাধ্যমে শিখি দেখো এখানে একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ আছে এই বরফটা আমরা জানি যে এটা হলো পানির একটা কঠিন অবস্থা যেখানে আমরা বরফ হিসাবে পানিকে পেয়ে থাকি একে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে সেটা দেখা যাবে ধীরে ধীরে তরল অবস্থায় পরিণত হয় তরল অবস্থায় পানিকে আমরা পানি হিসেবে পেয়ে থাকি আবার যদি পানিকে তরল অবস্থাকে যদি আমি আরেকটু তাপ প্রয়োগ করি তাহলে সেই প্রয়োগকৃত তাপের ফলাফলে আমরা দেখতে পাবো পানি থেকে বাষ্পের মতো কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে জলীয় বাষ্প আর এই জলীয় বাষ্পটাই হচ্ছে পানির বায়বীয় অবস্থা তো তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখালাম যে প্রথমে তা কঠিন ছিল কঠিন কঠিন অবস্থাকে যদি আমরা তাপ দেই তাহলে সেখান থেকে তরলে পরিণত হবে তরলকে যদি আমরা আরেকটু তাপ দেই বা আরও বেশি পরিমাণে তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা জলীয় বাষ্প বা পানির তরল অবস্থা পাবো এখন উল্টো করে যদি আমরা ভাবতে থাকি যদি এই তাপটাকে প্রয়োগ না করে আমি তাপটাকে অপসারণ করে নিই বা তাপটা বের করে নিই তাহলে কি হবে জলীয় বাষ্পকে যদি আমি ঠান্ডা করতে শুরু করি তাহলে জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করলে তা প্রথমে তরলে পরিণত হবে তরল অবস্থাকে যদি আমি আরও ঠান্ডা করি তা এক সময় গিয়ে কঠিনে পরিণত হবে এইভাবে পানির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাপকে আমরা ব্যবহার করে দেখাতে পারি সেটা তাপ প্রয়োগের মাধ্যমেও পরিবর্তন করা যাবে আবার তাপ অপসারণের মাধ্যমেও পানির অবস্থার পরিবর্তনটাকে আমরা দেখাতে পারি একটা বিষয় এখানে বেশি করে মনে রাখা দরকার যে আমরা সাধারণত ছোট প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখে থাকি পানির অবস্থাগুলো লিখো পানির অবস্থাগুলো যখন লিক হয় এরকম প্রশ্ন যখন আসে তখন আমরা কিন্তু সাধারণত বড় পানি লেখার পরে এই আমরা জলীয় বাষ্প না লিখে শুধুমাত্র বায়বীয় লিখে দিই বায়বীয়টা কিন্তু আসলে পদার্থের অবস্থা পানির অবস্থা না সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এখানে জলীয় বাষ্পকে লিখে মেনশন করব আশা করছি বুঝতে পারছো আর তারপরও যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আমরা তোমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি এরপরে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো পানি চক্র অর্থাৎ পানি কোথা থেকে আসে কোথায় যায় এই পানির মূল অবস্থানটা কি এবং কোথায় 
এর শেষ হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আরেকটা ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমাদেরকে বললাম পানিচক্র বুঝিয়ে দেব পানিচক্রতে যাবার আগে যে বিষয়টা আমাদের জানা খুব জরুরি সেটা হলো পানি কোন কোন প্রক্রিয়ায় আসলে তার অবস্থার পরিবর্তন করে থাকে সেই প্রক্রিয়াগুলোর নাম কি সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন তার মধ্যে একটা নাম আমরা জেনে গেছি সেটা হলো ঘনি ভবন ঘনি ভবনটা আসলে কি একটা তরল পদার্থকে যখন আমরা বেশি পরিমাণে তাপ প্রয়োগ করি তখন সেখান থেকে বাষ্প বের হয় এই বাষ্পটাকে যদি আমার প্রয়োজনে তাপ অপসারণ করে বাষ্প থেকে সেই তাপ অপসারণ করার মাধ্যমে বাষ্পটাকে যদি আমি তরলে পরিণত করতে পারি এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ঘনি ভবন অর্থাৎ বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ঘনি ভবন আচ্ছা তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হলো বাষ্পী ভবন দুইটা নতুন শব্দ এই শব্দ দুইটার সংজ্ঞা আমরা অবশ্যই মুখস্থ করব কারণ এই দুইটা শব্দের সংজ্ঞা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সেটা সহায়ক হবে পানি চক্র বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বাষ্পী ভবনটা কি বাষ্পী ভবন হলো তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার নামই হলো বাষ্পী ভবন অর্থাৎ তরল কোনো পদার্থকে যখন আমরা তাপ প্রয়োগ করছি সেখান থেকে যে বাষ্পটা বের হচ্ছে অর্থাৎ এই বাষ্প বের হওয়ার যে প্রক্রিয়াটাকে এই প্রক্রিয়ার নামটাকেই বলা হচ্ছে বাষ্পী ভবন এখন ডান দিকে একটা ছবি দেওয়া আছে দেখো ছবিটাতে পানি চক্র অর্থাৎ পানি কোথায় থেকে তার উৎস কি সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে কিভাবে আবার সে উৎসের কাছে ফেরত আসতেছে এই অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তো ছবির সাথে যে জিনিসটা আমাদেরকে জরুরিভাবে মনে রাখতে হবে সেটা হলো পানি চক্রটা আসলে কি পানি চক্র হল যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি বিভিন্ন অবস্থার পরি অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাই হল পানি চক্র আরেকবার দেখি যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাই হল পানি চক্র তাহলে এবার আসো আমরা দেখি যে পানি চক্র যে কথাটা আমি বললাম যে পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয় তাহলে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি এবং বায়ুমণ্ডলের সর্বত্রই পানি ছড়িয়ে পড়ে সেটা কিভাবে সম্ভব এবং কিভাবে আমরা সেটা বাস্তবতার ক্ষেত্রে মিল রেখে তোমাদেরকে উদাহরণস্বরূপ বুঝিয়ে দিতে পারি সেই জন্যই আমার এই প্রয়াস এই চিত্রটা আঁকানো এটা যদি একটা সমুদ্র হয় নীল অংশটা যদি একটা সমুদ্র হয় সেই সমুদ্র থেকে পানিটা প্রথমে কি হচ্ছে সেখান থেকে পানি গ্রহণ করতেছে মাটি পানি শোষণ করে এটা আমরা জেনেছি আগেই যে মাটি পানি শোষণ করে কারণ দেখা গেল যে মাটির উপরে অনেক ধরনের উদ্ভিদ থাকতে পারে তাদের কারণেই মাটি পানি শোষণ করে এবং উদ্ভিদ সেই পানিগুলো মাটি থেকে আবার শোষণ করে থাকে এছাড়াও এখানে যখন বড় উদ্ভিদগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই বড় উদ্ভিদরাও কি করে পানি গ্রহণ করে থাকে তাদের নিজের প্রয়োজনে খাদ্য তৈরির জন্য যে কথাটা আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি যে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য তৈরির জন্য পানি গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদ দেহে পুষ্টি উপাদান এবং খাদ্য উপাদানগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্ভিদের দেহে পানি অবশ্যই প্রয়োজন এবং আমরা আরও জেনেছি যে উদ্ভিদ দেহের নব্বই ভাগই হচ্ছে পানি এখন এই উদ্ভিদ যখন পানি শোষণ করে এবং মাটিও যখন পানি শোষণ করে নিচ্ছে তখন পানির কিছুটা অংশ এদের মধ্যে অলরেডি চলে যাচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে সমুদ্র থেকে পানি কিন্তু সূর্যের আলোর প্রভাবে সরাসরি পানি বাষ্পে পরিণত হয় পানিটা সমুদ্রে তরল অবস্থায় থাকে এখানে যখন সূর্যের আলো পড়ছে তখন সেটা বাষ্প বাষ্পে পরিণত হচ্ছে বাষ্পে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে বাষ্পী ভবন যে সংজ্ঞাটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি তোমাদেরকে এখন সেখানে সহায়ক হলো পানি সরাসরি আমরা দেখতে পাই যে সূর্যের আলোতে গরম হয়ে যায় গরম হলে পানির উপরের দিক থেকে একটা ধোয়ার মতো অংশ বের হয়ে যাচ্ছে সেটাই হলো বাষ্প এবং এই বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে বাষ্পী ভবন পানি যখন বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে সেখানে বায়ুর সংস্পর্শে এসে পানি কিন্তু বাষ্পগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে সেখানে দেখো বইয়ে কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে বায়ুমণ্ডলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সাগর ও নদীর পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় বাষ্পীভূত পানি উপরে উঠে ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে পানির বিন্দুতে পরিণত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির বিন্দু যখন বাষ্প বাতাসের সংস্পর্শে আসে এসে যখন সে ঠান্ডা হয়ে যায় তখন সে পানির বিন্দুতে বা পানির কণায় পরিণত হচ্ছে এই পানির ছোট ছোট কণাগুলো একত্রিত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে যে মেঘ আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই আকাশের দিকে তাকালে আমরা মেঘ দেখতে পাই এখন এই মেঘ আকারে যখন পানিটা থাকতেছে তখন কিন্তু সে ভেসে বেড়াতে পারে যখন মেঘের 
বালিকনা বা অন্যান্য ও আরও অন্যান্য যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর কারণে যখন মেঘের কণাগুলো বড় হতে থাকে এবং সেখানে অনেক পানি জমা হয়ে যায় তখন কিন্তু সেই মেঘটা আবারও কিন্তু বৃষ্টি হিসেবে সমুদ্রপৃষ্ঠে অথবা ভূপৃষ্ঠে এসে পতিত হচ্ছে প্রথমে পানি বাষ্প আকারে চলে গেল বাষ্প আকারে গিয়ে বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেখানে বায়ুর সংস্পর্শে আসলো সংস্পর্শে এসে সেখানে পানির কণায় পরিণত হলো পানির কণার থেকে আবার মেঘ সৃষ্টি হলো মেঘ সৃষ্টি হওয়ার এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ঘনীভবন আর ঘনীভবনে যখন মেঘের সং মেঘের ওজন বা মেঘের পরিধিটা যখন বড় হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেখান থেকে কি হচ্ছে বৃষ্টিপাত হিসেবে পানিটা আবারও পৃথিবী পৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠে ফেরত আসতেছে এটা গেল সামগ্রিকভাবে একটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের আবহাওয়ার কথা এখন যদি এটা তুষারপাত বা শীতপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে হয় শীতপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে এইভাবে পানিটা যখন বাষ্পীভূত হলো বাষ্পীভূত হওয়ার পরে ঘনীভূত হলো ঘনীভূত হয়ে সেখান থেকে কিন্তু তুষার সৃষ্টি হয় আর এই তুষারটাই কোনো এক সময় যখন ওজনে বেশি হয়ে যায় তখন সেখান থেকেও তুষারপাতের সৃষ্টি হয় তুষারপাত হওয়ার ফলে আবারও সেই পানিটা সেটা পানি আকারে ভূ চলে আসে এখন প্রথমের দিকে দেখো পানিটা বাষ্প হয়ে উপরে যাচ্ছে উপরে গিয়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা পানিতে পরিণত হচ্ছে পানিটা কি হলো ঘনীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেঘ হয়ে গেল মেঘ থেকে আবার বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানিটা আবারও ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাচ্ছে সুতরাং এখানে কিন্তু একটা চক্র আমি দেখতে পাচ্ছি এই চক্রটাকেই বলা হচ্ছে পানি চক্র যে কথাটা সংজ্ঞাটার সাথে মিলিয়ে নাও যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয় পানি কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হলো প্রথমে বাষ্প হলো সেখান থেকে ঘনীভূত হয়ে মেঘের ছোট কণা তৈরি হয়েছে তারপরে মেঘ তৈরি হয়েছে মেঘ থেকে আবার বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃষ্টি থেকে বৃষ্টিপাত হিসেবে আবারও কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়েছে সে কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাই পানি চক্র আশা করি তোমার চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের বইয়ের চিত্রটা দেওয়া আছে আমি তোমাদের সুবিধার্থে চিত্রটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম বইয়ের চিত্রটা দেওয়া আছে পৃষ্ঠা বিশে তো পানিচক্র কি পানিচক্রের বর্ণনা কি এটা আমাদের অনুশীলনেরও একটা প্রশ্ন এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা জানব এবং জানার পরে তার উত্তরটাও দেওয়ার চেষ্টা করব উত্তরটা কিন্তু সরাসরি বিশ পৃষ্ঠায় যেভাবে লেখা আছে এইভাবে যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে আশা করছি একটা ভালো মানের উত্তর দেয়া সম্ভব এ পর্যন্ত আমরা তোমাদের কাছে যে বিষয়টা উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম সেটা হলো জীবনের জন্য পানি অর্ধায় থেকে পনেরো পৃষ্ঠা থেকে বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই আলোচনার মধ্যে যে বিষয়গুলো এতক্ষণ আমি আলোচনা করলাম তার সার সংক্ষেপ সম্পর্কে আমি যদি তোমাদেরকে বলতে যাই তাহলে বলতে হবে যে আমরা প্রথমে শিখেছি পানি কি পানির উৎস কি পানির কাজগুলো কি উদ্ভিদ দেহের জন্য পানি কি কাজ করে প্রাণী দেহের জন্য পানির কি কাজ করে এরপরে আমরা শিখেছি পদার্থের অবস্থা কি পানির কিভাবে অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সব শেষে যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হলো পানি চক্র তো আশা করছি এই বিষয়গুলো নিয়ে পনেরো থেকে বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যদি আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা লাইন থেকে যদি ছোট প্রশ্ন তৈরি করে এবং শূন্যস্থান তৈরি করে পড়ার চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু শিখতে পারবো আগামী দিনে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে আর তোমাদের জন্য কিছু এইচ ডাব্লু দেওয়া থাকবে সেটা অবশ্যই তোমরা ডেসক্রিপশান বক্স থেকে সংগ্রহ করে নিবে এবং আশা করছি অবশ্যই এইচ ডাব্লুগুলো তোমরা করবে এবং আমাদেরকে রেসপন্স করবে যে তোমাদের পড়াশোনার খবর কতদূর ভালো থাকবে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম